ഹായ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സൈസ് എക്സൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവർ ഒരു ട്രിഗണോമെട്രി ഏഷ്യു തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം അത് ഏത് കോഡിനിലുള്ള ആംഗിളാണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ട്രിഗണോമെട്രി ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൂന്നാമത്തെ കോഡിനിലാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും അഥവാ സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമ്മളിവിടെ എൽ സി എം എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫോർ മൈനസ് വണ്ണ് അഥവാ ത്രീ ഡിവൺ ഡോമിനേറ്റിൽ ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് സാധാരണ വരിക പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എക്സ് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് നമുക്കറിയാം തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലെ സൈന് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് ലൈസ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ റീസണും കൂടെ എഴുതണം മൂന്നാമത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ എക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈൻ എക്സിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട് കോസ് എക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ടാൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും മൈനസ് മൈനസും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആകും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ടുവും ക്യാൻസൽ ആവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ടാൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം നമുക്ക് സൈൻ അറിയാം കോസ് അറിയാം ടാനും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവയുടെ റെസി പ്രോക്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ കൊസീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് സീക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് സീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താണ് കോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ എക്സിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിലാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതുക ടാൻ എക്സിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നും കിട്ടും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടനിലുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുക സൈന് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും ഇവിടെ നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വണ് അഥവാ കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എൽ സി എം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലായതുകൊണ്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
सीक एक्स कंडे बढ़ गया अतो वन बाय कोस एक्स आना कोस एक्स इन्द्र ऐसी प्रॉब्लम तो बारे में नमक वाले माइनस फाइव बाय फोर अंदर बिटू अतो कोट एक्स कंडे बढ़ गया कोट एक्स इन्द्र बारे ना तो वन बाय टैन एक्स आना टैन एक्स इन्द्र ऐसी प्रॉब्लम तो बारे में नमक का माइनस फोर बाय थ्री इन्हम किट्टू � X मुनामत का कोटन लाने ले। अबे बड़े कोट X जान दो उन्हें। नमला one plus cot square X is equal to cos square X इन बार ने formula आना पड़ा चाहिए ना तो बड़े substitute या one plus three by four all square is equal to cos square X इन ने किट्टू मिले। अबो इन दाना तो one plus nine by sixteen आना cos square X अदवा इबड़े सिंपलीफाई चाहिए इबड़े नमक का 16 प्लस 9 25 बाय 16 इस इक्वल टू कोसीक्स क्वार एक्स इन किटो इन वाले नियाले कोसीक एक्स इस इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय 16 आना ले अच्छा नमक का रियम एक्स इन वाले ना द तेरे गोटन ना आना तेरे गोटन ना कोसीक इन वाले ना द नेगेटिव five by four reason is number x lies x lies in a third quadrant इन्हें नमक का बाकी वाले तो कंडीवर दिया कोसी को नमक का रियाव नो उन्हें नमक का इंटर रेसिप्रो के लिए डायरेक्ट आयत कंडीवर दिया साइन एक्स इस इक्वल टू इंदा कितने माइनस फोर बाय फाइव इंदा कितने अल्ल अगर वो डबल वो डबल नमक का कोट एक्स उन्हें नमक का टैन एक्स कंड tan x itu baru ni ni aje, ada entah, one by cot x ana, ini resi prokel itu baru ni mana, nama kita four by three yang ni tu. Apa nama kita sine yang ni, tan yang ni, cos yang ni, already cot yang nama kita ni. Apa ini entah kandu beri kita, nama kita entah dah cosum sine mana entah. Apa nama kita hari ni, tan x itu baru ni aja, ada entah, ada sine x by cos x ana. अब वो cos x कंडू बढ़िया ना टेंडी चिया cos x इस इक्वल तो नमक का दने sin x by tan x इन इधर आने एट बच्चों वैल्यू से सब्सट्रूट या माइनस फोर बाय फाइव डिवाइडेड बाय tan x इनके वैल्यू उन बार ना दा फोर बाय थ्री आने ले अब इन दा किटने इधर माइनस फोर बाय फाइव इन्डू थ्री बाय फोर नान बार ना दा सिंपलीफाई ची बार नमक इन दा किटने माइनस थ्री इन सी के एक्स का अंडर बढ़ी क्या? सी के एक्स इन द बारे में यार इन दाना वन बाय कॉस एक्स आना अपन बड़ा रेस्पेक्ट सी प्रॉब्लम वाले में नमक का माइनस फाइव बाय थ्री इन द गुट्टम अदा आना सी के एक्स इन द वैल्यू तो मुख्य बड़े वेयर की दिल्लम टाइम एक्स इन द वैल्यू कंडर बढ़ी क्या? जान अब सीक एक्स 13 बाय 5 वाला तो उन्हें तो हमको डायरेक्ट आयत इन दिया हम कोस एक्स ने कंडी बढ़ी किया हम हमको आ रही है हम 1 बाय सीक एक्स आय रही क्यों कोस एक्स इन दोबारा ना था अब 13 बाय 5 इंटर ऐसी प्रॉब्लम इन दोबारा नहीं आया ले 5 बाय 13 आधा आना कोस एक्स इन डी वैल्यू अब कोस एक्स आ रही है � five by thirteen square is equal to one इन्दु बारेम अदवा sine square x plus twenty five by one sixty nine is equal to one इन्दु बनो अब sine square x is equal to one minus twenty five by one sixty nine L C में डटो cross multiply जी तो simplify चिया नमक इन्दु के तो one sixty nine minus twenty five by one sixty nine इन्दु बनो अदवा अदव one forty four by one sixty nine इनी साइन डे वैल्यू इधर मुझे साइन एक्स इसी इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन फोर्टी फोर बाय वन सिक्सटी नाइन आना पश्चे फोर्थ गोर्डन लाने एक्स आदु वन्डर साइन है वड़े नेगेटिव आना तो नम कहेल दाम साइन एक्स इसी इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ वन फोर्टी फोर sin x इन्दे वैल्यू नमक कुटी, cos x इन्दे वैल्यू नम्बर डेट तोड़न्दा, नमक tan x इन्दे वैल्यू कंडे बढ़ी क्या? tan x इन्दे बारे न्याले sin x by cos x आना, अभी बड़े minus 12 by 13 
divided by five by thirteen the bottom. But we simplify it minus 12 by 5 and then we have to tan x in the value of sin x and then we have to do the reciprocal cosec x in the sin of the reciprocal and then we have to do the reciprocal minus 13 by 12 and then we have to do the cot x and then we have to do the 1 by tan x and then we have to do the cot x and then we have to do the cot x and then we have to அதவா 1 25 divided by 144 அதான சிக்ஸ் கோர் எக்ஸ் சிம்பிளிஃபை செய்யும்போது நமக்கு என்ன கிட்டும் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பை ஒன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கோர் எக்ஸ் வந்து வந்து அப்போ நம்ம கூட எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை செய்யாம அல்லது க்ரோஸ் மல்டிப்ளை செய்தாலும் நமக்கு இது என்ன கிட்டுந்தது அப்போ நமக்கு சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் சிக்ஸ் எக்ஸ் வந்து பார்த்தது ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பை ஒன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் என்று வரும் அப்போ நமக்கு இவிட எக்ஸ் செகண்ட் கோடனில் ஆன அது கொண்டு சீக்கு எந்தான நெகட்டிவ் ஆன அல்லே அப்போ நமக்கு எழுதாம் சீக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் தேர்ட்டி பை டுவெல் என்று எழுதாம் ரீசன் எந்தான எக்ஸ் லைஸ் இன் செகண்ட் கோட்ரெட் அப்போ நமக்கு இவிட சீக்கு எக்ஸ் கிட்டி அப்போ கோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கானாயிட்டு எந்த செய்யணும் சீக்கிண்ட ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் மாதிரி அப்போ எழுதாம் கோஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சீக்கு எக்ஸ் அதவா மைனஸ் டுவெல் பை தேர்ட்டின் என்று கிட்டும் நமக்கு ஒரு டேன் எக்ஸ் உண்டு கோஸ் எக்ஸ் கிட்டி அப்போ நமக்கு அறியாம் டேன் எக்ஸ் வந்து பறஞ்சால் எந்தான சைன் எக்ஸ் பை கோஸ் எக்ஸ் ஆன அல்லே அப்போ நமக்கு சைன் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கானாயிட்டு எந்த இதாக மதி கோஸ் எக்ஸ் இன் லெஃப்ட்லோட்டு கொண்டு வந்தால் மதி அப்போ டேன் எக்ஸ் இன்டு கோஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் வந்து வந்து அப்போ டேன் எக்ஸிண்டு வேல்யூ எந்தான மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் ஆன கோஸ் எக்ஸிண்டு வேல்யூ மைனஸ் டுவெல் பை தேர்ட்டீன் ஆன அதான சைன் எக்ஸ் நமக்கு சிம்பிளிஃபை செய்யும்போது எந்தா கிட்டுனே அது பாசிட்டீவ் ஃபைவ் பை தேர்ட்டின் என்று வரும் அதான் இவிட சைன் எக்ஸிண்டே வேல்யூ அப்போ நமக்கு சைன் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு கோஸ் எக்ஸ் கண്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് tan x തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ sec x ഉം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് cos x കണ്ടുപിടിക്കാം അത് എന്താണ് 1 by sin x ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് അത് 13 by 5 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് cot x കണ്ടുപിടിക്കാം cot x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by tan x ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന tan x ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് അത് മൈനസ് 12 by 5 എന്നും കിട്ടും ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവരൊരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൈൻ ഓഫ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് ഒന്ന് നോക്കുവാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് സീറോക്ക് ഈക്വാലിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് അത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം സീറോക്ക് ഈക്വാലൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിയാൽ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് മുമ്പുള്ള ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അഥവാ നമ്മൾ സയൻസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് നമ്മൾ സൈൻ ഓഫ് സെവൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ സെവൻ ട്വൻറ്റിക്ക് സീറോ ഈക്വാലിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ ട്വൻറ്റിയുടെ പ്ലേസിൽ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും അഥവാ അത് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അത് വൺ ബൈ റൂട്ടു ആണ് ഇതാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം ഇവിടെ കൊസീക് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ആംഗിള് നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അ
പിന്നെ വരുന്നത് എത്രയാ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ആണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൊസീക്ക് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെന്നിനെ കൊസീക്ക് ഓഫ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ആ സീറോയുടെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് സീറോയ്ക്ക് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തേക്കുക നമുക്ക് കൊസീക്ക് ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് അപ്പോൾ കൊസീക്ക് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം അത് സൈൻ തേർട്ടിയുടെ റെസിപ്രോക്കിലാണ് സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ കൊസീക്ക് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ടാൻ നയൻറ്റീൻ പൈ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എയ്റ്റീൻ പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീന് മുമ്പുള്ള ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്താണ് അത് എയ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ത്രീ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അതെന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഓഫ് സിക്സ് പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ ത്രീ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ റേഡിയൻ മെഷനാണ് ടു പൈ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആണ് സിക്സ് പൈ അഥവാ ഈ സിക്സ് പൈയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് സീറോയ്ക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ് പൈക്ക് പകരം സീറോ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ടാൻ ഓഫ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടണത് ടാൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇതാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സൈൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇലവൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ പോലെ തന്നെയാണ് ആംഗിൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് ലെവൻ പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് ലെവൻ പൈ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്വൽവ് പൈ ബൈ ത്രീ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ലെവന് ശേഷമുള്ള ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ആ ട്വൽവ് പൈ ബൈ ത്രീനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പൈ എന്ന് കിട്ടും ആ ഫോർ പൈ ടു പൈയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെന്നും കിട്ടി ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് ട്വൽവ് പൈ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഈ എക്സൈസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കാം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ അവിടെ കോട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പൈ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ പോലെ തന്നെയാണ് ആംഗിൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തെന്ന് എഴുതാം കോട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അതിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റീന് ശേഷമുള്ള ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ആ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ആണ് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെന്ന് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ പൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് അഥവാ കോട്ട് ഓഫ് പൈ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് കോട്ട് പൈ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അത് വൺ ആണ് ഇതാണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ